Hello and welcome back to Pangkaraniwan Developer dito sa ating command line crash course na subtrack ng information technology track. So dito sa lesson na to, medyo maliit ng lesson to, didiscuss na natin paano ka maglo-launch ng command line dun sa OS mo, sa operating system mo. So sa Windows, medyo basic lang yan. Punta lang kayo dun sa programs, accessories, command prompt. Ito yung magbubukas ng ating command prompt. So, yan yung command line natin, yung console na yung terminal natin sa Windows. Also, sabi nga natin last time, meron tayo yung PowerShell. Yung PowerShell naman is found dito rin sa accessories, so may sarili siyang folder, yung PowerShell na folder. So, ito, Windows PowerShell, it would open the PowerShell. Meron siyang shortcut if you're using Windows 7. Pwede mo lang i-search siya dito dun sa ating search programs and files. Say, command prompt. May kita naman yan. Same thing with PowerShell. Type nyo lang. May kita siya. Lalabas na agad siya rito dun sa ating possible na pwede mong labas na application. Then, sa Linux naman, halos same. Kasi in some distribution sa Linux, meron din tayo yung ating yan, accessories, then terminal. In some cases, dito siya sa administration, pero dito sa Linux, may dito siya sa accessories, terminal. Pubukas siya ng terminal. Also, meron din yung shortcut in some Linux distributions, gaya ng latest na Ubuntu, pwede mo siya i-search. So, search mo, terminal, nalabas, may hanap mo yung terminal rito. So, that's our command line. Also, uh, may shortcuts rin sa Ubuntu. For example, yung control alt t that would open a new terminal window. And for pretty much all Linux na distributions, meron tayong tinatawag ng mga virtual terminals. Ang ibig sabihin lang yun, meron tayong anim na terminals na available na hindi nyo lang nakikita. To access that, you press Control alt f1 That would open yung ating virtual terminal na 1. Control alt f2 would open yung sa 2. And kung gusto nyo bumalik dun sa desktop nyo, Control alt f7 Bubukas kayo dun sa ating uh, yun, desktop manager, yung ating X window. So, Control alt f1 yung difference na dito, kailangan mo mag-login. Pero kung alam mo man, login mo, Mahalagin ka, this is still your terminal. Anyway, balik tayo dun sa ating command line. Say, balik tayo sa Windows para medyo familiar sa mga tao. So, sa command line, wala namang ganong complicated rito. Yung papakita lang sa sa command line is, pag nabukas kayo ng terminal or console na to, may kita nyo itong cursor, syempre, nagbiblink. Then, this is what you call the prompt. Sa Windows, ang pinapakita dyan is yung current na hard drive na gamit mo, in this case C, and yung pass mo. Or overall, yung C and the entire pass, yan yung pass. Yan yung folder kung saan ka. And we're going to discuss yung folder sa yun later on. Pero kung, well, most likely familiar naman kayo sa mga folders, sabihin nito, nasa C users bray ka na folder. Similarly sa Linux, meron ka rin prompt. Yung prompt hindi ko na-discuss, pero yung prompt again, uh, ito yung sasabi, yun niya, prompt. Kung tingnan mo sa dictionary, prompt parang naghihintay. So, pag nakita ka ng prompt, same thing sa Windows, ibig sabihin, naghihintay yung Windows or yung command line mo ng command na enter mo. So, for example, yung command na pwede gamitin is, say, exit. Exit, pag in-enter mo yan, i-exit siya. So, naghintay siya ng command, binigyan siya ng exit command, at yun, nag-exit siya. Anyway, balik tayo dun sa Linux. Linux and Unix machines, slightly different yung kanyang prompt. Instead na papakita yung drive, papakita niya rin yung path, though hindi siya ganun ka-obvious if you're not familiar with uh, Linux or Unix. Pero before that, papakita niya yung username mo and yung computer name. So, bry at ion. That's the computer name. And ito, itong squiggly line na to, itong tilde na to, that's your path. 
Yan nga lang, dinis na sa isang later lesson kung ano yung folder na ibig sabihin nung tilde na yan. Pero again, that's, that's still the same. Prompt, naghihintay siya ng command. Yung exit na command, that's common for even sa Linux. So, pag exit, eh, exit siya. So, ito, nag-weird out lang yung ating terminal kasi for some reason that I do not know. Anyway, so pag nanayang sa mint, Exit ka, and exit siya. Nag-weird out lang yung Linux natin. And, I guess that's that. Ganun lang paano mag-launch ka ng command line. Pag nandito ka na, there's some other things you can do. Since medyo konti lang yung ginawa natin. Sa Windows, mas sabuti change mo yung font mo to consolas. Kasi mas madaling makita yung consolas kaysa dun sa ating raster font. And, meron tayo, click nyo yung quick edit mode. Para madaling mag-copy-paste. Kasi yung quick edit mode, uh, yan, scanan mo, right-click mo, kaka-copy na yan sa clip clipboard mo. Same thing sa PowerShell. Change mo yung itsura niya. You could always change that to consolas. So, I'm not sure why hindi siya nag-garn siya error nun. Pero, i-delayin lang naman yun. Para mas madali siya uh, basahin. Sa Linux, meron rin mga way para i-modify siya but again, sa settings na yun. for instance, dito sa GNOME desktop, meron tayong edit profile bago may kita, pwede nyo change again yung font rito, you could change that to say sa Linux, ang parang kanyang open source na variant ng consola si in consolata so, yan, consolata anyway, yun lang so, next lesson na na hindi discuss yung mga basic commands and yung files, folders, and the usual na nakikita nyo sa isang beginning course sa command line.